Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, faço parte aqui do time de gestão da Climer e hoje estou com o guru do motor, é, referência é, pessoal minha, referência profissional, Henrique Steffens, sócio proprietário da Giros Peças Distribuidora e hoje eu consegui aqui na reparação um tempinho dele para a gente bater um papo, porque eu acho que a história da Giros é muito importante, tornar público, né? Que é uma história muito bonita, uma história de empreendedorismo, né? uma história incrível. E justamente nessa entrevista é, o Henrique vai nos dar alguma, com certeza muitas dicas justamente para o pessoal que está começando a empreender. Né? Então Anderson, roda a vinheta que eu tenho certeza aí que o nosso vídeo vai ser incrível. Então, gente, estamos aqui com o Henrique. Henrique, muito obrigado, de verdade. É, queria, a primeira pergunta é, quem é a Giros Peças? Né? É, como é que tudo começou? Olha, Leonardo, olha a responsabilidade que você está me colocando, né? me chamando de guru, né? Do motor ainda. É, assim... Ué, mas o guru do motor o que é? Se é motor, é com a Giros, não é o, não é o slogan? O, a Giros começou lá em 91, né? Eu, eu já tinha já tinha trabalhado um tempo antes com autopeças, não muito, tinha trabalhado três anos em autopeças e aí depois eu entrei, com, comecei com a Giro junto com o meu sócio e uma caminhada né, de bastante trabalho aí, hoje a gente até não trabalha tanto, trabalha mais com a cabeça, mas teve um tempo que a gente, minha coluna acusa o tempo que a gente trabalhou no pesado, né? É, a Giros hoje, Henrique, se puder falar um pouquinho para o pessoal do, que, que tá, nos acompanha aqui no nosso canal, é, quais são as peças, né? Vocês são especialistas no quê? É na parte interna do motor, Leonardo. É qualquer tipo de peça interna do motor, tipo virabrequim, pistão, anel, camisa, bronzina, juntas, essa parte interna do motor, tanto diesel quanto da gasolina, né? álcool, gasolina, linha leve, linha pesada, a gente possui todo, todo esse, é, é, esse kit de, motor, de, de peças, né? e, a, e, a, e até uma coisa que é uma curiosidade, que, que muita gente talvez não saiba, que a parte interna do motor ela é exatamente igual independente da aplicação, que tem, por exemplo, pode usar um motor na, na, no setor marítimo, agrícola, né, de, de uh, geradores, a parte interna do motor ela é exatamente igual e é com isso que a gente trabalha. Ah, show de bola, show de bola. E vocês, Henrique, é, a gente gosta muito da, giros, da relação de parceria, é, porque vocês têm realmente uma, uma mentalidade que, é, como a gente tenta trabalhar também na Climer, que é sempre pensando na frente e pensando em desenvolvimento, né? E eu sei que recentemente, não tu pode falar se é verdade, mas abriram mais uma mais uma filial, né? E conta para nós aí onde é que hoje uh, o pessoal consegue encontrar a Giros, né? Bom, nós temos a matriz, que nem eu te falei, que desde 91 aqui em Porto Alegre, né, na Avenida Cairu. Abrimos em, em 2015, em Santa Catarina, na, 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 na cidade de Palhoça, e recentemente abrimos no Paraná, na cidade de Curitiba. Ah, perfeito. Mas assim, o intuito do vídeo, Henrique, é a gente falar um pouco sobre ideias e sobre passar um pouco da tua experiência para o pessoal. Desde 91, que nem tu me falou, né? Tu já deve ter passado por poucas e boas, né? E eu queria te dizer, te perguntar o seguinte, é, se, tu, se hoje chegasse o Henrique de 91 para falar contigo, o que que tu falaria para ele, assim? O que que tu poderia passar de mensagem para ele? Olha, Leonardo, primeiro, assim, ó, para ti começar qualquer negócio, é, tem, tem que saber pelo menos um pouco daquilo que tu tá, vai fazer, né? Tu tem que ter um pouquinho de conhecimento, um pouquinho não, quanto mais conhecimento, melhor, te facilita muito ter o conhecimento daquilo que tu vai fazer, né? Depois é o trabalho, mas é, principalmente tu tem que ter um, um controle financeiro, 
Eu acho que o financeiro é, é, é o principal, né? Ter um, um assim, não, não ultrapassar o gasto, porque tem muita gente que diz assim, bah, esse dinheiro que entrou, esse aqui é meu, né? É, não é meu, tu tem que, tu tem que é, ter um valor teu e o, e o restante é da empresa, tu tem que ter um salário, tu é um assalariado, a gente não deixa de ser assalariado, tanto eu como tu, né? A gente não deixa de ser assalariado. Apesar de quem faz o salário é, é a gente, né? somos nós, mas a, é, é, a gente não pode deixar de ser assalariado em nenhum momento. E, e aquilo que tu falou, tu tem que, tem que ser um pouquinho visionário, né? tu tem que enxergar na frente, tem que ser empreendedor e também tem que ser um pouquinho irracional, né? porque para ter um monte de gente trabalhando contigo não pode, né? e para dormir não, não é muito fácil. Mas... Já que tu tocou nesse ponto, é, eu queria falar um pouco de pessoas. Né? É, hoje, com mais uma filial, tenho certeza que o time da Giros não para de crescer, né? E eu tenho uma certa amizade também com o Cássio, com o Rick Marte, lá o Alex, em Palhoça, né? E eu queria te perguntar, assim, o quão importante é as pessoas no negócio, né? É, porque são muitos talentos lá na Giros, né? E como é que tu faz a administração de todos esses talentos também? Bom, primeiro, Leonardo, assim, ó, é, isso é uma coisa que eu falo lá dentro da empresa, que a gente trabalha com peça, né? A gente vende peça, a gente vende peça, mas o nosso negócio é pessoas, né? Então, assim como na tua empresa, tu, tu administra as pessoas e da maneira como tu administra as pessoas, elas vão te dar o resultado, né? Então, isso tem... É, tu tem que ter um tato, é, no fim tu te torna mais psicólogo do que propriamente um dono de empresa, né? Porque tu tem que administrar as pessoas que trabalham contigo e eu acho que é nesse sentido que aí tu consegue tirar o lado bom delas. Eu, eu vejo muito isso, eu sempre procuro olhar, olhar o lado bom das pessoas e todos têm, né? Assim como todos têm, inclusive a gente, né? A gente tem o um lado que não é tão bom assim, né? Não vou dizer ruim, mas não é tão bom assim. <risos> Mas então eu sempre procuro buscar na, nas pessoas que, não só que trabalham comigo, né, que passam o dia inteiro com a gente, mas até nas pessoas com quem eu me relaciono, que nem contigo, com teu pai, com vocês, eu sempre procuro olhar o lado bom das pessoas. Eu acho que isso é, para mim, assim, é uma coisa automática. Eu, eu não faço isso, né, eu não, não fico pensando, bah, vou, o que será que o Leonardo tem de bom? Não. Eu acho que no convívio, tu com tu consegue enxergar, né? tu consegue aproveitar bem o que o Leonardo tem, o que o Sérgio tem, isso eu acho que é, é o fundamental, sabe? Eu acho que isso é que é imprescindível a gente procurar olhar o lado bom das pessoas e, e, eu, e com isso, Leonardo, vou te falar, eu sempre estive cercado de gente boa, sabe? As pessoas que passaram na minha vida assim, não tenho queixa de nenhuma. Isso é muito importante, realmente. É, Henrique, já chegamos aqui no finalzinho do nosso vídeo. Queria que tu justamente deixasse uma mensagem para o pessoal que está pensando, poxa, eu vou, vou começar a empreender, vou abrir meu negócio, quero ter uma distribuidora de peças. O que, que tu pode dar de dica e de que pode ajudar o pessoal a começar a, a essa, essa, nova, essa nova etapa? Né? E esse, toda essa, é, porque assim, a gente diz, é empreender... É, Muitas vezes assusta, mas tem seus lados bons também. Muito, muito. Né? Então, que tipo de mensagem tu pode deixar aqui para o pessoal para encorajar e ajudar eles nessa nova etapa que, que se inicia? Opa, bom, é, é, também é um pouco difícil né, tu dizer né, o que, que a pessoa deve fazer, mas vamos lá, eu, aquilo que eu te falei antes, eu acho que primeiro para qualquer negócio, a pessoa tem que ter um conhecimento né, um prévio, né, tem que saber um pouquinho daquilo que ela vai trabalhar. Né? E aquilo que a gente falou, tem que ter aquela coisa de acordar cedo todos os dias, né? E ter vontade de ir lá e fazer acontecer, é, tem, que ter uma, tem que ter uma determinação muito grande, né? Para sair todos os dias, chegar e, pai, vamos fazer, vamos fazer. E como tu falou, não é difícil, não é difícil. Mas nem todos, nem todos conseguem, né? Nem todos conseguem. Então, é por aí. E, e é, eu acho que trabalhar, né? A, a gente a gente escuta muito 
Isso me chama a atenção quando um time de futebol está em crise, né? Eles vão entrevistar o, o jogador, o treinador. Não, tem que trabalhar, tem que trabalhar. E é isso aí. É isso. Tanto num time de futebol como numa empresa, eu acho que o trabalho é que né, é, o, é, é, a, é a, assim, a, a, o, o, o que tu tem que fazer. É o, né, é o trabalhar. Não adianta tu querer dizer assim, não, ó, eu tenho uma empresa agora, eu sou o chefe. Né? Não, pelo contrário. E até assim, quer ver, Leonardo, hoje, aquela questão de chefe, é, isso não existe mais, né? Hoje é um líder, né? Hoje a gente, a gente é um líder, tanto tu como eu, a gente é um líder. E o que que acontece? Nós temos que dar o exemplo. Nós que temos que puxar a carreta, né? Até tem, um, tem uma mensagem, né, que é, há um tempo atrás o cara tá em cima da... da, da, da uma carroça, né, dando chicotada no, nos cavalos, né, hoje tu tá na frente puxando os cavalos, né, então a, ajudando a puxar a carroça, eu acho que isso é fundamental, né, que nem eu disse, pra, pra te ter uma empresa, isso aí hoje tem que ser assim uma verdadeira aula não podia ser diferente, né, Anders nosso guru aqui, nossa referência como amigo, como profissional é, Henrique, brigadão é, por tudo, pela amizade pela parceria é, pessoal, essa foi a entrevista da semana. É, para quem não é inscrito no nosso canal... Opa, pera aí, vamos lá. vamos lá. Toda semana temos o Mesa Redonda. Né? É, temos Acompanha Giros também nas redes sociais. Mas para quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Semanalmente aí a Climer está postando vídeos dos mais diversos conteúdos, dicas técnicas, dicas de gestão, entrevistas com parceiros. Quer ver, Leonardo? Isso aí é uma coisa, tu quer ver? Ó, por exemplo... Tanto nós como vocês, é, a gente faz muito bem essa questão aí da, da mídia, né? De usar a mídia ao nosso favor. Isso é uma coisa que há cinco anos atrás não existia, né? Então, isso aí é que um empreendedor tem que ter sempre, né? Tem que estar tá, uh, a inovar, a inovar, aí, a inovar e, e arriscar isso aí. Falou bem, a, a palavra arriscar, tu tem que estar tá o tempo inteiro... Né? Porque se tu não arriscar, tu não vai saber se deu certo ou não. E, e esses dias até eu vi um, 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 né? um comentário da questão do erro. Né? É, se tu não, se tu não, não fizer e errar, né? tu não vai saber se, se tu fez. Uhum. Né? Tu tem que arriscar, fazer, pode errar. E do erro, tu vai aprender... Vai Faça do limão os... uma limonada. Não, nada, isso aí. Do isso erro, aí. Vai, fazer o... vai, vai conseguir fazer os acertos. Isso aí. Então vamos lá, gente. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Semanalmente aí a Climer tá postando vários vídeos e dicas e entrevistas com, com pessoas queridas e amigos. Dúvidas, comentários, sugestões. Pessoal, utilize o campo abaixo, fique à vontade. Até mais. Valeu. Muito bem. Muito obrigado, Renato. Valeu.